একের পর এক দুর্ঘটনার পর রাজধানীতে থেমে নেই ঝিল ও খালের উপর ঘর বানিয়ে মানুষের বসবাস সক্ষমতার দিক থেকে কিন্তু আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি এই সক্ষমতা অর্জন করার জন্য আমাদের বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে দেখছিলেন সময়ের বিশেষ শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছে আমি আসাদ আজিম এবং আমি সঞ্জানা চৌধুরী এবার অন্যান্য শিশু সংবাদ পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধে ডক্টর ইউনো শিশুতে হুমকি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র জানালেন প্রধানমন্ত্রী একটা ব্যাংকের এমজির পদে থাকা না থাকার উপর ফেসও করা হয়েছে যেটা না হলে পদ্মা সেতু টাকা বন্ধ হবে রাজধানীতে রাস্তা পারাপারের সময় বাস চাপায় স্কুল ছাত্রে নিহত প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ব্যাংক কর্মকর্তা গোলাম রাব্বিকে নির্যাতনকারী এস আই মাসুদ সাময়িক বরখাস্ত দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন আইজিপি আজ থেকে ভোজ্য তেলের দাম কমল লিটার প্রতি পাঁচ টাকা খুচরা বাজারে কালকের মধ্যে প্রভাব পড়তে শুরু করবে আশা বিক্রেতাদের এবং দ্বিতীয় দফা বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় দিনে তুরাক তীরের লাখো মুসল্লির ঢল চলছে জিকি রাস্কার কাল আখেরি মোনাজাত ডক্টর ইউনুসকে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে না থাকলে পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেওয়ার সরাসরি হুমকি এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানী শিল্পকলা একাডেমিতে কাজী মাহবুবুল্লাহ স্মৃতি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় কুসংস্কার ও জঙ্গিবাদ মুক্ত বাংলাদেশ করতে সরকার দৃঢ় প্রত্যয় বলেও জানান তিনি এর আগে কাজী মাহবুবুল্লাহ স্মৃতি পদক পাওয়া চারজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী এবছর শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অধ্যাপক ডক্টর এ কে আজাদ চৌধুরী গবেষণায় অধ্যাপক হাসিনা খান সাহিত্য সাংবাদিকতায় লেখক আনিসুল হক এবং খেলাধুলায় বিশেষ অবদানের জন্য ক্রিকেটার মাস্টাফি বিন মোর্তজা এ পদক লাভ করেন আমরা নিজের অর্থায়নে পদ্মা সেতু করব কেউ যদি টাকা দেয় দেবে না দেয় না দেবে কিন্তু আমরা যে করতে পারি সে প্রমাণটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি এবং আপনারা একটু স্মরণ করে দেখবেন এই পদ্মা সেতু বন্ধ করে দেবে কোন এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের একটা ব্যাংকের এমডির পদে থাকা না থাকার উপর আমাকে সরাসরি থ্রেটও করা হয়েছে আমেরিকার অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসে সরাসরি বলেছেন যেটা না হলে পদ্মা সেতু টাকা বন্ধ হবে এরকম কথা সরাসরি আমাকে শুনতে হয়েছে কিন্তু ওই এমডির পদ তো আমার দেওয়ার কোনো মানে সমর্থন ছিল না কারণ যার এই পদ তিনি তো কোর্টে মামলা করেছেন সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু সেই ব্যাংকের যে আইন সেই আইন ভঙ্গ করে দশ বছর চালাবার পর সে কোর্ট তাকে তো আর মানে বয়স কমাতে পারে না কোর্ট যদি বয়স কমিয়ে দিতে পারতো তাহলে না হতো কিন্তু সেটা করতে পারে নাই কাজে মামলা করে যদি কেউ হেরে যায় সে দায়িত্ব তো আমাদের না সে দায়িত্ব বাংলাদেশের জনগণের না যে তার জন্য একেবারে পদ্মা সেতু বন্ধ করে দেবে রাজধানীতে বেপোড়া গাড়ি চাপায় নিহত হয়েছেন এক মেধাবী স্কুল শিক্ষার্থী নিহত সাবিহা আক্তার সোনালী জেএসসি পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়ে এবছর নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে হাইকোর্টের সামনে রাস্তা পারে পারের সময় বাসের চাপায় মৃত্যুবরণ করেন ওই শিক্ষার্থী পুলিশ বাসটিকে আটক করলেও ঘাতক ড্রাইভার পালিয়ে যায় এ ঘটনার প্রতিবাদে নিহতের সহপাঠীরা প্রায় দু ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখেন 
সোনালি গর্তন বাইরে কেন সোনালি ঘরে ফিরে যায় না আমরা তারা ভালোবাসি বুক দিয়া আলগা রাখতে চাই এক কান্না সন্তান হারা এক মায়ের উচ্ছ্বাস ছিল মেধাবী মেয়েটিকে উচ্চ শিক্ষিত করবেন তবে সব স্বপ্ন মুহূর্তেই কেড়ে নেয় খাতক বাস অশিক্ষিত লোকেরা যাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স না পায় আর নেশা যাতে বন্ধ করে ড্রাই গাড়ি চালায় এইটার ব্যবস্থা যেন সরকার করে সরকারের কাছে আমার এটাই একটা অনুরোধ যে আমার এই ধরনের মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে জোরে না পড়ে জেএসসি তে এ প্লাস পে নবম শ্রেণীতে ভর্তির পর শনিবার সকালে প্রথমবারের মতো ক্লাসের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন সাবিহা আক্তার সোনালি হাইকোর্টের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাবতলীগামী 8 নম্বর বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার খবর পেয়ে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসেন স্কুলের শিক্ষক সহ তার বন্ধুরা যে ড্রাইভার মাসে দারু সুসুবিচার চায় যাতে ওর শাস্তি হয় আর যাতে এইভাবে আমাদের আর কারো সরকে মরতে না হয় আমরা এটাই চাই যে আমরা সাবিহাপুর মতো আর কোনো আপুকে হারাইতে চাই না সে এবারেও জিপিএ ফাইভ পেয়েছে জেএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন ফাইভ পেয়েছিল আসলে অকালে আসলে একটা মেধাবী মেয়ে ধরে গেল আর কি প্রায় দু ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করায় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয় পরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন তারা ঘাতক যে ড্রাইভার সেই ড্রাইভারকে আমরা আটক করব আমরা যেহেতু বাসটি আটক করেছি বাসের নাম্বার আছে আমাদের কাছে সেই গাড়িটিকে চালিয়েছিল আমরা সেই কাউন্টারে থেকে তার ড্রাইভারের নাম ঠিকানা নিব সেখান থেকে আমরা ড্রাইভারকে আটক করব মামলা হবে মামলা ঘটনা ঘটেছে মামলা তো অবশ্যই হবে আশেপাশে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস ও আবাসিক এলাকা থাকায় ঘটনার পর আবারও মৎস্য ভবন মোড়ে একটি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান স্থানীয়রা ইজাজ সৌমিক সময় সংবাদ ঢাকা ব্যাংক ও সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তার উপর পুলিশের নির্যাতনের অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে তদন্ত হচ্ছে জানিয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক বলেছেন দোষী প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকালে টঙ্গীর ইস্তেমা ময়দানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান রাব্বির উপর নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত মোহাম্মদপুর থানার এসআই মাসুদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলেও জানান পুলিশ মহাপরিদর্শক फलाफलता पुलिस बाहन कि सदस्य मध्य अपराध कर दायमुक्ति पवार जो प्रवणता देखा दिए बंधे स्वराष्ट्रमंत्री हस्तक्षेप कमना कर मानवाधिकार कमिशन चेयरमैन ड अध्यापक मिजानुर रहमान সকালে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে পুলিশি নির্যাতনের শিকার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা বিকাশ চন্দ্র দাসকে দেখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন এ সময় তিনি বিকাশ চন্দ্রের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন শুক্রবার রাতে দায়িত্ব পালনকালে যাত্রাবাড়ির মীর হাজিরবাগ এলাকার খালপার মোড়ে ওই কর্মকর্তাকে পিটি আহত করে পুলিশ নির্যাতনের এ ঘটনায় অতিরিক্ত ডিআইজি নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে পুলিশ সদর দপ্তর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভেতরে এক ধরনের দায় মুক্তির একটা ভাব যেন তাদেরকে গ্রাস করেছে তারা মনে করছেন যে তারা অপরাধ করে অন্যায় করে মানুষকে অত্যাচার নির্যাতন করে পার পেয়ে যাবেন এবং তাদেরকে কোনো কিছু করা হবে না বা তাদেরকে স্পর্শ করা হবে না এই ধারণা থেকে কিন্তু আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে এবং বিশেষ করে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কাছে আমি অনুরোধ করব যে আপনি অন্তত পক্ষে এই দুটো ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা রাব্বি এবং আজকে সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা বিকাশ এই দুজনের ক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে আপনি দৃষ্টান্ত রাখুন এবং প্রমাণ করুন যে আইন সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা গোলাম রাব্বিকে নির্যাতনকারে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক মাসুদ শিকদার নিজ এলাকা ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়াতেও এক আতঙ্কের নাম তার বিরুদ্ধে উপজেলার সোয়াইতপুর গ্রামে ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে এলাকাবাসীর অভিযোগ এই বাহিনী নানাভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে এই অবস্থায় তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সুশীল সমাজ সহ মুক্তিযোদ্ধারা তোলা ছবি নিয়ে হারুন রশিদের রিপোর্ট 
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার সোয়াইতপুর গ্রামের এই বাড়িটি ব্যাংক কর্মকর্তা গোলাম রাব্বিকে নির্যাতনকারী আলোচিত পুলিশের উপপরিদর্শক মাসুদ শিকদারের কনস্টেবল পদে পুলিশে যোগদানের সময় একেবারে অসচ্ছল থাকলেও এখন তিনি এলাকায় বিত্তশালী হিসেবে পরিচিত ছুটিতে এসে এবাড়িতেই মাদক সেবীদের নিয়ে জমজমাট আড্ডা দেন তিনি আর আধিপত্য বিস্তার করতে তার নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী রয়েছে বলেও জানিয়েছে এলাকাবাসী যখন কনস্টেবল ছিল তখন থেকে সে বেপরোয়া যখন এসআই হলো তখন আরো বেপরোয়া যখন সে বাড়িতে আসে তারা এখানে গাঁজা হেরোইন ফেন্টিডিল এগুলা বিতরণ করে তার অনেক লুকি আছে অনেক পোলা বাহিনী আছে এরাও অন্যভাবে চলে সবার নাম বললে দেখা গেছে আমার একটু সমস্যা হতে পারে এদিকে তার ছোট ভাই জানিয়েছেন ব্যাংক কর্মকর্তাকে মারধরের ঘটনা প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে নেয়া শাস্তি মেনে নেবেন এরকম কোনো তার রেকর্ড নাই যে কোনো কর্মকর্তাকে পিটাইয়া হাত পা ভেঙে হাসপাতালে ঢুকাইছে অবৈধভাবে তো যদি প্রমাণিত হয় তো এখানে তো আমাদের আর কিছু করার নেই এদিকে মাসুদ শিকদারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সহ তার ক্যাডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন সুশীল সমাজ সহ মুক্তিযোদ্ধারা ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি সে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড একটা বাহিনী তৈরি করেছে সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তি হোক এটা আমরা চাই সে যদি আসলে দোষী হইতা হয় তো আমরা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জেনে তার বিচার চাই গত নয় জানুয়ারি রাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা গোলাম রাব্বিকে তল্লাশির নামে পাঁচ ঘন্টা আটকে রেখে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার এসআই মাসুদের নেতৃত্বে নির্মম নির্যাতন চালায় পুলিশ হারুনুর রশিদ সময় সংবাদ ময়মনসিংহ আজ থেকে ভোজ্য তেলের দাম কমার কথা থাকলেও রাজধানীর খুচরা বাজারে এখনো প্রভাব পড়েনি তবে দুই এক দিনের মধ্যে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন খুচরা বিক্রেতারা কোম্পানি থেকে নতুন দর কার্যকর করলে ভোক্তা পর্যায়েও নতুন দাম অনুযায়ী লিটার প্রতি 5 টাকা কমে ভোজ্য তেল বিক্রি করা হবে বলে জানিয়েছেন তারা তবে দুই একটি তেল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নতুন দর কার্যকর করায় এরই মধ্যে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে রাজধানীর পাইকারি বাজারগুলোতে এখনো আগামী কাল থেকেই নতুন দামের প্রভাব খুচরা বাজারে পড়বে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিক্রেতারা নতুন দর কার্যকরী হলে ক্রেতাদের পাঁচ লিটারের প্রতি বোতল সয়াবিন তেল কিনতে হবে কোম্পানি ভেদে চারশো পঁয়ত্রিশ থেকে চারশো পঞ্চান্ন টাকায় আমরা গতকাল থেকে আমরা তার মার্কেট বাজারজাত করে আমরা শুরু করছি এবং পরে ডোর টু ডোর আমরা সেই রেটটা দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করছি আমার মনে হয় পেয়েছি কারণ আমি এর আগে তির সয়াবিন তেল পাঁচ লিটার কিনতাম অ্যাটলিস্ট চারশো সত্তর টাকা এখন আজকে কিনলাম চারশো চল্লিশ টাকা ধরেন একানব্বই বিরানব্বই টাকায় কিনছি এখন পঁচাশি টাকা রাখুন একমাত্র আমার তীর কোম্পানিতে আজকে আমাদের মাল অর্ডার দিচ্ছি ওরা পাঁচ টাকা লিটারে কমে দিচ্ছে আগে ছিল চারশো ষাট টাকা এখন কাছে চারশো পঁয়ত্রিশ টাকা राजधानी बेड़े चलते झील खाल और जलाशय बनानो घरे मानुषर बसबाज भलो मान बसार भाड़ा सामर्थ्य बहरे थकाय झुकी बस कर राजधानी रामपुरा झील पर हटात कर पंद्रह एप्रिल पानी नीचे देवे जाए झील बनानो दोतला एक टीन शेड बाड़ी प्राण हर बारो जन घटनार पर आलोचन आसे राजधानी झील खाल नदी दखल कर जरा झुंकीपूर्ण बाड़ी निर्माण कर भाड़ा दीचन तर उच्छेद विषय কিন্তু থেমে নেই ঝুঁকিপূর্ণ বসবাস অভিযোগ রয়েছে স্বল্প আয়ের মানুষের সামর্থ্যহীনতাকে পুঁজি করে এসব বাসা ভাড়া দিচ্ছেন প্রভাবশালীরা অন্যদিকে সামর্থ্যের অভাবে জীবন ঝুঁকি নিয়ে বাস করছেন ভাড়াটিয়ারা গরিব সংসার কি করবো আমরা তো বিল্ডিং এ থাকতে পারি না তাই আমরা এই জায়গায় থাকি কম পয়সা ভাড়া দিয়া প্রশাসন তো এই সম্বন্ধে কোনো কিছু বলে না আইসা চলে যায় ঝুঁকিপূর্ণ হলে কি করবো আমাদের জন্য ভালো নগর পরিকল্পনা বিদ্রা বলছেন দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বহীনতার কারণেই প্রতিনিয়ত ঘটছে এরকম দুর্ঘটনা আমরা যদি ভূপ্রকৃতি না মেনে কোনো না কোনো ভাবে বসবাস করার জন্য অনুমোদন দিই অথবা রাষ্ট্র যদি অবৈধভাবে কতগুলো হুডলাম রাজনৈতিক পান্ডা ওই সমস্ত জায়গায় একতলা তিনতলা পাঁচতলা বস্তি বানিয়ে সেগুলো ভাড়া দিচ্ছে আমরা দেখেও না দেখার ভান করি তাহলে কি দুর্ঘটনা ঘটবে না এটি মূলত দায়িত্বহীনতা জবাবজিহীন একটি গভর্নেন্স আমাদেরকে 
তাহলে সরকারের পক্ষে রাতারাতি সম্ভব না সেই কারণে আমরা ঝুঁকিপূর্ণ ভেবেও অনেক সময় উদাসীনতার পরিচয় দেয় যে ঠিক আছে মানুষ কষ্ট করে বসবাস করছে ঝুঁকির মধ্যে জীবনের তাগিদে হাজারো সমস্যা রয়েছে সক্ষমতার দিক থেকে কিন্তু আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি এই সক্ষমতা অর্জন করার জন্য আমাদের বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে বিশ্লেষকদের মতে শহরে মানসম্মত আশ্রয়স্থল নেই এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লাখ জুনায়দ আল হাবিব সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময় আরো থাকছে বরগুনায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ গা ঢাকা দিয়েছেন অনেকেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডে দেশে ক্ষমতাসীন ও তাদের সহায়ক শক্তি ছাড়া আর কারো কোনো অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে রাজধানী ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন মিলনায়তনে যুব জাকপা আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন সরকারকে দম্ভ ছেড়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্দলীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করার তাগিদ দেন তিনি সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা তাকে নিগৃহীত করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তাকেও একইভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে এবং এই দম্ভক্তি করেছে পুলিশ যে মাছের রাজা হচ্ছে ইলিশ আর দেশের রাজা হচ্ছে পুলিশ আজকে এই রাষ্ট্র একটা সম্পূর্ণ অপেক্ষা নিরাপত্তা রাষ্ট্রে সিকিউরিটি স্টেটে পরিণত হয়েছে কারো কোনো অধিকার নেই এখানে অধিকার একমাত্র যারা ক্ষমতায় আছে তাদের এবং তাদের যন্ত্রগুলো বারবার বলছি যে আসুন এই দাম্ভিকতা পরিহার করুন একটি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা নির্বাচন দিন যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে সন্ত্রাস মোকাবেলায় দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা প্রয়োজন শুক্রবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ শীর্ষক অধিবেশনে অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এই মন্তব্য করেন অধিবেশনে জাতিসংঘের মহাসচিব বানকিমুন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে জোরালো ভূমিকা নেয়ার আহ্বান জানান প্রয়োজনে দেশগুলোকে সামরিক পদক্ষেপ নেয়ারও আহ্বান জানান বানকিমুন নিউইয়র্ক প্রতিনিধি শিহাবুদ্দিন কিসলুর পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট শুক্রবার নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল কক্ষে সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ শীর্ষক অধিবেশনে যোগ দেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সহ সংস্থার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য পায় বৈঠকে বক্তৃতায় আসাদুজ্জামান খান কামাল উগ্রবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন দারিদ্র দূরীকরণে আমরা বিশেষ নজর দিচ্ছি কারণ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ উত্থানের পেছনে বড় কারণ দারিদ্র এছাড়াও জঙ্গিবাদে অর্থায়ন বন্ধেও কাজ করে যাচ্ছে আমাদের সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে অধিবেশনে জাতিসংঘ মহাসচিব বানকিমুন শান্তি নিরাপত্তা টেকসই উন্নয়ন মানবাধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চরমপন্থাকে প্রধান অন্তরায় বলে উল্লেখ করেন তাই উগ্রবাদ মোকাবেলায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সব দেশের প্রতি আহ্বান জানান তিনি অনেক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে অদূরদর্শী নীতি নেতৃত্বে অযোগ্যতা অপ্রয়োজনীয় বল প্রয়োগ ও এক চোখা নীতির কারণে সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে এখন সময় এসেছে সবকিছু কাটিয়ে উঠে সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা কমে যায় তখনই সহিংসতা ও উগ্রবাদের উত্থান হয় সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করা না গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা সম্ভব নয় উল্লেখ করে বিশ্ব সম্প্রদায়কে এর উৎপত্তি খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন বানকিমুন টঙ্গির তুরাক তীরে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে একান্নতম বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব সকাল থেকে মুসল্লিরা নানা হেদায়তি বয়ান শুনছেন আজ ইজতেমা ময়দানে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বয়ান করছেন ভারত থেকে আসা মাওলানা খুরশিদ আলম গতকাল থেকেই দেশ বিদেশের লাখো মুসল্লি জড়ো হয়েছেন ইস্তেমা ময়দানে দ্বিতীয় পর্বের এই আয়োজনে দেশের নির্ধারিত ষোলোটি জেলার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অংশ নিয়েছেন এজন্য ইস্তেমা ময়দানের একশো একর জমির ওপর নির্মিত সুবিশাল প্যান্ডেলের খুঁটিতে নম্বর প্লেট খিত্তা নম্বর বসানো হয়েছে ইস্তেমা ময়দানে প্রবেশের জন্য খোলা রাখা হয়েছে আঠারোটি পথ এবং তুরাগ নদে আটটি ভাসমান সেতুর ব্যবস্থা করা হয়েছে নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে পুলিশের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা আগামীকাল রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব এর আগে গত আটই জানুয়ারি শুরু হওয়া প্রথম পর্ব শেষ হয় দশই জানুয়ারি
সমস্ত বিশ্ব মানবতার জন্য দোয়া করছেন মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি জীব সৃষ্টি জীবকে আল্লাহ যেন শান্তিতে সুখে রাখে এই দুনিয়া পরে আর একটা দুনিয়া আছে আখিরাতের দুনিয়া ওই দুনিয়াতে যেন আমরা মানে এই দুনিয়াতে যে রকম সুখ শান্তি চাই আখিরাতও যেন সুখ শান্তিতে থাকতে পারি কিভাবে শান্তি উন্নতি এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকায় চলতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মানতে পারে সবাই ভাই ভাইয়ের মতো আমরা চলতে পারি দশকের মুহূর্তে তুরাক তীরে ইস্তেমা প্রাঙ্গণে আছেন আমাদের রিপোর্টার ওমর ফারুক সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ওমর আসাদ আপনি জানেন যে দ্বিতীয় পর্বের যে ইস্তেমা সেই ইস্তেমার আখেরি মোনাজাত হবে আগামী কাল এবং সেই আখেরি মোনাজাতে অংশ নেওয়ার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরি মধ্যে ইস্তেমা ময়দানের দিকে মুসল্লিরা আসতে শুরু করেছেন আর আজ সকালের যে কার্যক্রম সেটি হচ্ছে বাদ ফজর যে নিয়ম অনুযায়ী যে বয়ানের মধ্য দিয়ে আজকের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এরি এরি মধ্যে কিছুক্ষণ এখন থেকে দশ পনেরো মিনিট আগে এখানে জোহরের নামাজ হয়েছে এবং জোহরের নামাজের পর এখন বয়ান চলছে এবং বয়ান করছেন ভারত থেকে আসা মাওলানা ফারুক এবং সকালে এবং দুপুরে এবং গতকালও অর্থাৎ এই তিন দিনই কিন্তু যারা তাবলিগের মুরব্বীরা বয়ান করছেন তারা তিন দি তারা সবাই তাবলিগের যে ছয়টি উসুল রয়েছে বা ছয়টি নীতি রয়েছে মূল নীতি রয়েছে সেই ছয়টি মূল নীতি নিয়েই আসলে তারা বক্তব্য দিচ্ছেন শুধু এই তিন দিনই নয় উনিশশো সাল থেকে যে তাবলিগের যে এই আন্দোলন যে আন্দোলনের শুরু করেছিলেন ভারতের দিল্লির এক একটি অজ্ঞাত এবং অত্যন্ত প্রত্যন্ত একটি গ্রাম থেকে সেই গ্রামের মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই তিনি যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় একশো বছর হতে যাচ্ছে এই একশো বছর ধরেই তারা কিন্তু এই ছয়টি মূল নীতির কথাই বলে আসছেন এবং এই ছয়টি মূল নীতির যে মূল কথা সেটি হচ্ছে যে যারা ইমানদার রয়েছেন যারা মুসলমান রয়েছেন তারা যেন নিজেদেরকে ঠিক করেন কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এবং হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের জীবনের আলোকে অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তারা যেটি বলতে চান সেটি বলতে চান সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেক মানুষ যদি তার নিজের জায়গা থেকে তারা যদি ভালো হন তাহলে সমাজে সকল ধরনের হানাহানির অবসান হবে যুদ্ধ বিদ্রোহ সব ধরনের চরমপন্থা সব কিছুরই অবসান হবে আর সেই অবসানের জন্য তারা যেটিকে মূল অস্ত্র বলে মনে করেন সেটি হচ্ছে নামাজ তারা যেটি বলেন সেটি হচ্ছে যে নামাজ সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং নামাজের মাধ্যমে যদি কোনো মুসলমান নিজেকে শুদ্ধ করতে পারেন তাহলে সমগ্র বিশ্বের সব মানুষই যদি নামাজি হয় তাহলে সেই সমগ্র বিশ্ব এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে প্রত্যেক মানুষ ভালো হবে এবং সেভাবেই সমগ্র বিশ্বে ভালোয় ভালোয় ভরে যাবে এই এই যে মূল মন্ত্র এই মূল বক্তব্যই কিন্তু এই তিন দিন ধরে তারা দিচ্ছেন এবং আগামীকাল এটির শেষ হবে এবং এখান থেকে দেড় হাজার থেকে সতেরোশো জামাত যার প্রতিটিতে পনেরো থেকে বিশ জন করে সদস্য থাকবেন তারা আবারও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বেন এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার হাতে সবশেষ সহকর্মী ওমর ফারুক জানাচ্ছিলেন টঙ্গীর তুরাক তীর থেকে ইস্তেমা ময়দানের সবশেষ খবর খবর এদিকে ইস্তেমা মুসল্লিদের সুবিধার্থে টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর স্টেশন রোড থেকে মীরের বাজার সহ বিভিন্ন সড়কে আজ মধ্যরাত থেকে যান চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন গাজীপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হারুন রশিদ সকালে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকার অস্থায়ী পুলিশ কন্ট্রোল রুমে সাংবাদিকদের তিনি একথা জানান মুসল্লিদের নিরাপত্তা কথা চিন্তা করে আমরা আজ মধ্যরাত থেকে টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর স্টেশন রোড থেকে মীরের বাজার এবং স্টেশন রোড থেকে কামার করা হয়ে আশুলিয়া পর্যন্ত রাস্তা যান যান চলাচল করতে আমরা দেব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হবে মুসল্লিদের চলে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত যান চলাচল করা দেখছেন দুপুরের সময় দুরন্ত বাইসাইকেল উড়ে চলো দুরন্ত গতিতে দূষণ আর নিরাপত্তাহীনতার কারণে পুরোপুরি কাজে আসছে না তুরাগ নদীর তীরের দশ কিলোমিটার পায়ে হাঁটা পথ জায়গাটিতে নদী দখল বন্ধ করে ভ্রমণ ও বিনোদনের জন্য এ পথ নির্মাণ করে বিআইডব্লিউটিএ স্থানীয় জনগণের অভিযোগ নদী দখল বন্ধ করা গেলেও দূষণ বন্ধে কোনো উদ্যোগে কাজে আসছে না তাই এর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে জনজীবনে অবশ্য বিআইডব্লিউটি এর মন্তব্য মন্ত্রণালয় গুলোর সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া দূষণ বন্ধ সম্ভব নয় মিজানুর রহমান খবিরের রিপোর্ট 
সন্ধ্যার পরেই অন্ধকারে ছেয়ে যায় তুরাগের দুতির তখন পাশের লোকালয়ের আলোর উপর নির্ভর করে চলতে হয় পথচারীদের অভিযোগ রয়েছে এ সময় ছিনতাই সহ অন্যান্য অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় লোকজনের চলাফেরা কমে যায় অথচ সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত বেশ লোক সমাগম থাকে পুরো এলাকা জুড়ে তাদের দাবি রাতের বেলা ব্যায়াম সহ অন্যান্য কাজে এ পথটি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা সম্ভব হয় না সন্ধ্যার পরে নিরাপত্তা বাড়তি নাই যেমন পুলিশের কোনো আনাগোনা নাই মহিলারা তো সন্ধ্যার পরে আর বাইরে দিতে চায় না আমার নিঃশ্বাস নিতে পারি না বাতাস নিতে পারি না দূষিত বাতাস নিতেছে স্বাস্থ্যের জন্য সমস্যা শুধু নিরাপত্তাই নয় তুরাগের বড় সমস্যা দূষণ টঙ্গি উত্তরা সহ আশপাশের এলাকার শিল্প কারখানা ও আবাসিক এলাকার বিভিন্ন বর্জ্য সরাসরি ফেলা হচ্ছে নদীতেই পাঁচটা সাতটা দিন আছে সব দিন নদী মধ্যে আসে নামে বিচিকের পানি সহ এদিকে আরো বেশি আছে অনেক অসুস্থ মানুষও মন ভালো করার জন্য এখানে আসে সেই সুস্থ বোধটা পায় না যেই নোংরা আর দুর্গন্ধের জন্য বিআইডব্লিউটি এর মন্তব্য দূষণ রোধে অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ওয়াসা ডেস্কো এবং যে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং এই সব সবাইকে মিলে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সবাইকে নিয়ে কিন্তু কাজগুলোকে সমন্বিতভাবে করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সবার সম্পৃক্ততা থাকলে আমি মনে করি যে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এই দূষণটাও নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে আর এখানে পুলিশ প্রশাসনের সাথে আমরা টহলের ব্যবস্থার জন্য আমরা একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি অবশ্যই কর্তৃপক্ষ জানান নদী দখল বন্ধে তুরাগ বালু বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষা নদীর তীরে পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে পঞ্চাশ কিলোমিটার পায়ে হাঁটা পথ নির্মাণ করবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থা বিআইডব্লিউটি মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা শুধুমাত্র প্রশাসন ক্যাডার নয় একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে সকল পেশাজীবীদের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক মাকসুদ কামাল সকালে অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে বৈষম্যের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও চিকিৎসকদের অংশগ্রহণে ক্যাম্পাসে এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এর আগে ঘোষিত বেতন স্কেলের অসঙ্গতি দূর করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় অধ্যাপক কনক কান্তি বড়ুয়ার সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এ সময় বক্তারা নতুন জাতীয় বেতন কাঠামোর অসঙ্গতি সহ শিক্ষাক্ষেত্রে চলমান অচল অবস্থা দূর করতে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান শুধু প্রশাসন ক্যাডারে যারা আছেন তারা নয় এই দেশে মেধাবী আপনাদের মতো ডাক্তার এদেশে মেধাবী প্রকৌশলী এবং অন্য অন্য পেশায় যারা আছেন কৃষিজীবী শিক্ষাবিদ সকলের মর্যাদা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সরকার যে জিনিসটি বলছেন যে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে দুই সাল নাগাদ আমরা একটি মধ্য আয়ের দেশের উপনীত হব একচল্লিশ সালে আমরা ধনী দেশে পরিণত হব সেটি বৈষম্য রেখে কোনো অবস্থায় সম্ভব না দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্যে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রজনন কার্যক্রম শুরু করেছে এর ফলে এলাকার দরিদ্র পরিবার সুফল পেতে শুরু করেছে তরিকুল ইসলামের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন নিয়ামুল হোসেন কোচি খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বেশ কয়েকটি নদী ও উন্মুক্ত জলাশয় রয়েছে এসব জলাশয় বরাবরই দেশি প্রজাতির কই মাগুর শিং বোয়াল সহ সব ধরনের দেশীয় মাছের আধার ছিল গত দুযুগ ধরে নদী খাল ও উন্মুক্ত জলাশয় বাদ ও নেটপাটা দিয়ে মাছ চাষ করার কারণে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসে দেশি প্রজাতির মাছ মৎস্য ও প্রাণী বিবেচনা এনে জলাশয়ে দেশি প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির উদ্যোগ নেয় তারই অংশ হিসেবে এলাকার দরিদ্র মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সুফল বগিদের নিয়ে জলাশয়গুলোতে এখন চলছে মাছ বৃদ্ধির কার্যক্রম এই নদীতে দীর্ঘদিন আগে যে দেশি প্রজাতির মাছগুলো ছিল এক পর্যায়ে বিলীন হয়ে গেছিল ছিল না বললেই চলে অবায় আশ্রম হওয়ার ফলে আমাদের এই এলাকায় সুফল বগিদের অত্যন্ত মানে সুফল পাচ্ছে আর কি তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এদিকে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জানান শুধু খুলনাতে নয় দেশীয় মাছ সংরক্ষণে সরকারিভাবে দেশের প্রতিটি উপজেলায় জলাশয়ে মাছ অবমুক্ত করতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি ইউনিয়নে না পারলেও আমরা জনবল কাঠামোর একটা মানে কাঠামোর একটা ব্যবস্থা আমরা করছি এবং এটা আমাদের এখন অর্থ মন্ত্রণালয় পর্যন্ত গেছে 
আমরা আরও কিছু কর্মচারী বাড়ানোর চেষ্টা করছি এবং এটাকে স্থায়ীভাবে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের পর্যবেক্ষণ মনিটরিং এগুলি সবই থাকবে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায় ডুবুরিয়া উপজেলার নাব্য হারানো ভদ্রা নদীর সতেরো কিলোমিটার এলাকা অবৈধ দখলমুক্ত করে মাছের অবয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ খুলনা বরগুনার বিভিন্ন গ্রামে নতুন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি মহল টাকা আত্মসাত করে অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন তবে পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বিস্তারিত এমে আজিমের রিপোর্টে বরগুনার নিশানবাড়িয়া গ্রামের এ হতদরিদ্র মানুষগুলো প্রায় বছর খানেক আগে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার আশায় তিন ধাপে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা করে দেন স্বপন পনুমুন্সি ও বাসার নামের তিন ব্যক্তির কাছে একজন দুজন নয় গ্রামের শতাধিক পরিবারের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা কয়েকটি তোমরা যদি এখন যদি টাহা না দাও পরবর্তীতে কোনো কারণ পাবো না নিশানবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা স্বপন ও বাসার কে খুঁজে পাওয়া যায়নি এলাকায় আর পনুমুন্সিকে খুঁজে পাওয়া গেলেও ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি তবে টাকা নেয়ার কথা অস্বীকার করেন আমি বলছি যে কিছু খরচপাতি এখানে আছে ওটা আপনিও বলছেন অবশ্য পল্লী বিদ্যুৎ বলছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই প্রতারকদের বিরুদ্ধে মামলা করছেন তারা যারা কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নাই তাদের নাম ভাঙিয়ে এবং তাদের কথা বলে এক শ্রেণীর দালাল চক্র মিথ্যা তথ্য দিয়ে পঞ্জমদের কাছ থেকে ছাঁতাবাজি করছে আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু আইডেন্টিটি করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে বরগুনার বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ সংযোগের নামে কয়েকটি চক্র লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিলেও বিদ্যুৎ বিভাগ এখন পর্যন্ত মাত্র তিন জনকে আসামি করে তিনটি মামলা দায়ের করেছে আদালতে এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা শর্ত পূরণ করার পরও তেহরানের ওপর থেকে এখনই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করছে না পশ্চিমা বিশ্ব ভিয়েনাই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউর সঙ্গে ইরানের বৈঠক আজ নেত্রকোনার কলমাকান্দায় নেত্রকোনার কলমাকান্দায় অজ্ঞাত রোগে গত এক মাসে দুই শিশু সহ পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে অন্তত আরও বারো জন চিকিৎসক ও রোগীর স্বজনরা জানান গত এক মাসে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল কৈলাটি ইউনিয়নের জামসেন ও নাউরিপাড়া গ্রামে অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে গ্রাম দুটিতে একই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন শিশু সহ আরও বারো জন স্বজনদের অভিযোগ যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় ফকির কবিরাজের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছেন তারা এদিকে এ রোগের আলামত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাক্তার বিজনকান্তি সরকার ডাক্তারি <laughs> আমার যে স্পেশালিস্টরা আছেন ওনারা দেখেছেন এবং যে আক্রান্ত রোগী আছে তার অবস্থা খোঁজ খবর নিয়েছি আমরা দেখেছি দেখে আমাদের এই মতে একমত হয়েছে যে সম্ভবত সেটা মেনিনোকাল মেনিনজাইটিস অথবা ভাইরাল কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং নভেম্বর থেকে যেহেতু আক্রান্ত হয়েছে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না এই জন্যই যেহেতু তারা অচিকিৎসায় গিয়েছিল কম দামে আকর্ষণীয় টেলিভিশন আর মোবাইল সেট কেনার ধুম পড়েছে এবারের বাণিজ্য মেলায় ক্রেতা নজর কাটতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দিচ্ছে নগদ অর্থ ছাড় সহ নানা অফার বাণিজ্য মেলা ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোস্তাফা মাহবুব আধুনিক স্মার্টফোন মোবাইল ব্যবহারকারী প্রায় প্রতিটি মানুষের কাঙ্ক্ষিত ভোক্তার চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এবারের বাণিজ্য মেলায় সস্তায় স্মার্টফোন বাজারে এনেছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আগে আমরা চিন্তা করতাম যে এমন কিছু আসবে টেকনোলজি যে আমরা মুখে বললে সেটা 
লেখা হয়ে যাবে আজকে আমি ফার্স্ট এই জিনিসটা দেখলাম এবং আমি প্রিটি মাস হ্যাপি এখন তো ইন্টারনেটের যুগ এখন যদি ইন্টারনেট না চালায় তো সেটা হয় না আপনি যদি একটি আর7 প্লাস অথবা আর7 লাইট কেনেন সে ক্ষেত্রে আপনার জন্য একটি স্পিকার ফ্রি থাকবে যার বাজার মূল্য প্রায় 2500 টাকার মতো নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত সবার চাহিদার কথা মাথায় রেখেই ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই এই সব ফোন পাওয়া যাচ্ছে মেলায় আমাদের নতুন ফিচার ফোন অলভিও সিরিজ এই ফোনটা আপনি 780 টাকা থেকে শুরু করে ষোলোশো পঞ্চাশ টাকায় পাচ্ছেন এই প্রায় ছিল আগে চুয়ান্ন হাজার আটশো টাকা মেলা উপলক্ষে আপনারা বিয়াল্লিশ হাজার আটশো টাকায় পাচ্ছেন মোবাইল ফোন ছাড়াও স্মার্ট টেলিভিশন সেটের সামনেও দেখা গেল ক্রেতা দর্শনার্থীদের ভিড় শখের একটি টেলিভিশন সেট কিনতে অনেকেই আবার অপেক্ষা করেছেন বাণিজ্য মেলার मेला केवल बिक्री बाढ़ाते नए बर प्रचारणार्जब पन्नर ओपर क्रेतर नाना अफार देखा अंश ग्रहणकारी मुस्तफा महबूब समय ढाका एकुशतम ढाका आंतर्जा वाणिज्य मेलार षोलोतम दिन आज यह मुहूर्ते राजधानी शेर बांगला नगर मेला प्रांगण में रही सहकर्मी जुबैर फैसल मेलार खबर जाते सरसि चले जा আসাদ আপনাকে ধন্যবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আজকে ষোলোতম দিন এবং ষোলোতম দিনের এই যে দুপুরটি মাত্র দুইটার কিছু পর এখন দুইটার কিছু সময় পর হলো এবং এখনই মেলা প্রাঙ্গণের যে অবস্থা আপনি আপনাকে যদি বলি এটাকে একটা জমজমাট দুপুর বললে ভুল হবে না কারণ এখন এখনই এই আপনার মেলা শেষ হতে আপনার রাত দশটার দিকে গেট বন্ধ হয় তো এর আগ পর্যন্ত এখনও প্রায় সাত ঘন্টা সাড়ে সাত ঘন্টা সময় এখনও অবশিষ্ট রয়েছে এবং এরই মধ্যে কিন্তু মেলায় বিপুল সংখ্যক ক্রেতা দর্শনার্থীর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি এবং আরেকটি বিষয় যখন অনেক বেশি ক্রেতা দর্শনার্থীদের সমাগম হয় তখন ব্যবসায়ীদের চোখে মুখে যেমন একটু আনন্দের ঝিলিক দেখা যায় কি ঠিক তার পাশাপাশি এই ক্রেতা দর্শনার্থীদের কিন্তু একটু ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে গিয়েছিলাম এবং প্রধান ফটকের আশেপাশে এবং আপনি যদি একটু প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের গেট থেকে শুরু করে একেবারেই আগারগাঁও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের গেট পর্যন্ত ধরে পুরো রাস্তাটি কিন্তু এরই মধ্যে যানবাহনে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে যারা নতুন করে মেলায় ঢুকতে যাচ্ছেন তাদেরকে কিছু কিন্তু কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে ক্যামেরার সামনে রয়েছে একটি চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র এখানে শিশুরা এসেছেন এবং তাদের সাথে অভিভাবকরাও তারাও আছেন এবং এখানে কিন্তু আপনি এখনই দেখতে পাচ্ছেন অন্যান্য দিন যেরকম আমরা দেখি কয়েকটি ইভেন্টে খালি থাকে বা একটু কম লোকজন থাকে সেখানে এখন কিন্তু একেবারেই সম্পূর্ণই বলা যায় যে ফিল আপ এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাশে একটি রাউন্ড স্কোয়ার রয়েছে সেখানে বাচ্চারা শিশুরা কিন্তু আনন্দ করছেন এবং তারা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে এসে তারা কিন্তু মেলা উপভোগ করছেন তাছাড়া আরেকটি বিষয় এখানে আমি এই চিত্ত বিনোদন কেন্দ্রের যারা আয়োজক তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম কিন্তু এবছর তারা একটু আক্ষেপ জানিয়েছেন যে তাদেরকে একটু কম জায়গা দেওয়া হয়েছে গত বছর তারা যে একটি অভিযোগ করেছেন যে গত বছর একটি ভ্রাম্যমান ট্রেন ছিল রেল রেল ছিল যেটিতে উঠে শিশুরা এবং তাদের সাথে যে অভিভাবকরা আসতেন তারাও বেশ মজা করেছিলেন এবং এবছর चेस्टा कर सहकर्मी जुबैर फैसल वाणिज्य मेला प्रांगण थे सबशेष खबराखबर आगामी सतर एप्रिल पांच बचर पूर्ण करते जाये मास जुड़े देश जिले दर्शक जायदल समय तर मतमत सकाले छालोकाठी पोछाय समय संबदलटी से सार्किट हाउस सामने आयोजन है दर्शक अनुष्ठान गत पांच बचरे समय संबाद कतटुकु प्रत्याशा पूरण करते पे जानते चावे उपस्थित दर्शक का समय संबाद के निजस्व पर्याचना जान दर्शक समय संबाद नहीं निजे अनुभूति जानाते से जड़ो हन विभिन्न श्रेणी पेशार मानुष ए समय मुक्तिजुद्ध विषय अनुष्ठान खबर प्रचारे प्रतिजुदार परामर्श दें दर्शक
আমার যে অবকাঠামো এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজ আমার শিক্ষাঙ্গনে যে সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলো সেইভাবে ফুটে উঠছে না ফেসবুকে আরও একটু সময়ের যে স্কল বা অন্যান্য আদারওয়াইজ যে আপনার ইগুলো আছে সেগুলো যদি ফেসবুকে দ্রুত দিত তাহলে আমার মনে হয় আমাদের চাহিদাটা মেট তো আগে শঙ্কর শিল্প অনেক চল ছিল যেগুলো আমাদের এখানে অনেক হতো কিন্তু এখন আর অতটা দেখা যাচ্ছে না বাংলার সময় এবং সকালেও সকালের খবর এই খবরে যদি আরও জেলার খবরগুলোর জায়গাটা বেশি দেওয়া হয় জাতীয় নিউজটা অন্য সংবাদগুলোতে তাহলে আমার মনে হয় যে জেলার সংবাদটা বেশি ইনক্লুড করা যায় রুট লেভেলের যে খেলাধুলা এগুলো একটু বেশিভাবে প্রচার করা হোক বা টিভিতে দেখানো হোক পরমাণু চুক্তি সব শর্ত পূরণ করছে ইরান এটা নিশ্চিত হওয়ার পরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নও জানিয়েছে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা আইএই এর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তেহরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে ঐতিহাসিক এই চুক্তির বাস্তবায়নে ভিয়েনাই যুক্তরাষ্ট্র ইরান ও ইউ প্রতিনিধিদের ত্রিপক্ষীয় আলোচনা আজ থেকে শুরু হচ্ছে গেল জুলাই মাসে পাঁচ পরাশক্তি ও জার্মানির সঙ্গে ইরানের পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর থেকে এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তোর্য শুরু করে তেহরান শুরু করে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে নানা ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা শর্ত পূরণে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কমাতে রাশিয়ার কাছে এক দফা স্বল্প মাত্রায় পরিশোধিত ইউরেনিয়াম পাঠিয়েছে তারা শুধু তাই নয় বৃহস্পতিবার ইরানের আরাক পারমাণবিক কেন্দ্রের চুলি থেকে এর প্রধান অংশ সরিয়ে নেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থা আইএই এতে করে পরমাণু কেন্দ্রটিতে পারমাণবিক বোমা তৈরির সুযোগ আর থাকল না বলেও জানায় তারা এর পরপরই ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশা প্রকাশ করে শিগগিরই ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেবে পশ্চিমা বিশ্ব তবে এখনই ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার বিষয়ে প্রস্তুত নয় যুক্তরাষ্ট্র আমরা আগেও বলেছি ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার বিষয়টি ধাপে ধাপে ঘটবে চুক্তির অংশ হিসেবে কম মাত্রায় পরিশোধিত ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত ইউরেনিয়াম নিচ্ছে তেহরান কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয় আমরা আইএই এর প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছি সবকিছু যাচাই করে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করব আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও শুক্রবার ইউর বরাদ দিয়ে ইরানি গণমাধ্যম প্রেস টিভির খবরে বলা হয় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রতিবেদনই বলে দেবে ইরান চুক্তির প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে ইরান চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শনিবার ভিয়েনায় আবারও আলোচনায় বসছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ ও ইউর পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান ফেদেরিকা মোঘেরিনি শুক্রবার মোঘেরিনি বলেন চুক্তি কার্যকর করার পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে এর অংশীদাররা এদিকে আগামী বাইশ জানুয়ারি ইরান সফরে আসছেন পরমাণু চুক্তির অংশীদার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং প্রেস টিভির খবরে বলা হয় ইরানের ওপর থেকে পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হলে তেহরানের সঙ্গে বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তি সই করবে বেইজিং সঞ্জিদা ইসলাম সময় সংবাদ বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপের খবর সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কম্বোডিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ অলিম্পিক দল বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে টিকে থাকতে হলে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই বাংলার যুবাদের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে দুদলের ম্যাচটি শুরু হবে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে এখন পর্যন্ত দুটি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ প্রথমটিতে বাহরাইনের সাথে ড্র করলেও পরের ম্যাচে মালদ্বীপের বিপক্ষে দুই শূন্য গোলে হেরে যায় বাংলার যুবারা তাই সেমিফাইনাল খেলতে হলে এই ম্যাচে অবশ্যই জিততে হবে বাংলাদেশের একই সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে মালদ্বীপ এবং বাহরাইনের ম্যাচের দিকেও অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপের প্রথম দুই ম্যাচ হেরে ইতিমধ্যে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে কম্বোডিয়া তাই বাংলাদেশের বিপক্ষে এই ম্যাচ কম্বোডিয়ার কাছে কেবলই আনুষ্ঠানিকতা বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে সিরিজ প্রসঙ্গ চার ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচকে সামনে রেখে সকালে অনুশীলনে নামে জিম্বাবুয়ে দল এই মুহূর্তে আবু নাসের স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছে বাংলাদেশ দল খুলনা থেকে দুদলের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সরাসরি যোগ দেব সহকর্মী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে রোজ আপনি যেমনটি বলছিলেন 
পনেরো বিশ মিনিট হলো কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট দল তারা দ্বিতীয় ম্যাচকে সামনে রেখে কিন্তু অনুশীলন নেমেছে আর দলের সম্পর্কে যতটুকু আমি আপনাকে ধারণা দিতে পারি যেটা আমরা শুনছি ফিসফাস বা গুঞ্জন যেটা হোক না কেন ওই খুলনার ক্রিকেট আকাশের বাতাসে কিন্তু একটা বিষয় ফিসে বেড়াচ্ছে যে দুটা পরিবর্তন আসতে আসতে পারে তার আগে আমি যদি একটু যোগ করে আপনাকে জানাই আসতে সেটা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে দলের ম্যানেজার এবং টেস্ট অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম কিন্তু উইকেটটা পরিদর্শন করেছেন আসলে উইকেটের আচরণটা কীরকম হতে পারে বা কী ধরনের হলে ভালো হয় যে ক্ষেত্রে টিম কম্বিনেশন করতে তাদের সুবিধা হবে সেটা কিন্তু পরিদর্শন করে এসেছেন তো তারপর তারা হয়তো টিম মিটিংয়ে এটা নিয়ে আলোচনা করবেন তবে আমি এতটুক বলতে পারি যতটুকু আমি জানতে পেরেছি যে দুটা পরিবর্তনের কথা আমি শুনেছি এই পর্যন্ত যেটা এখন আসলে সম্ভাবনা আছে আবু হায়দার রনির অভিষেক হওয়ার দারুণ একটা সম্ভাবনার কথা শুনছি পাশাপাশি খেলানো হতে পারে ইমরুল কায়সকে তবে এটা আসলে কথাগুলো শোনা যাচ্ছে সব কিছু অনানুষ্ঠানিক কথা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে দল হবে না দল তো হয় আসলে মূলত ম্যাচের দিন ম্যাচের এক ঘন্টা আগেও দল পরিবর্তন করতে পারে তো এরকম কিছু গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে আসলে সব কিছু মিলে আসলে নির্ভর করছে কোচ হাতুরু সিংয়ের সিদ্ধান্তর উপর কারণ তিনি কিন্তু এই সিরিজ শুরুর আগে বলেছেন এর একটা পরীক্ষা নিকের একটা সিরিজ কারণ সামনে আপনার এশিয়া কাপ ও ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি আছে যে দুটি মেগা মেগা আসরকে ঘিরে কিন্তু এই সিরিজকে ধরা হয়েছে পরীক্ষামূলক একটা সিরিজ হিসেবে তো আসাদ এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সহকর্মী হুমায়ুন কবির রোজ জানাচ্ছিলেন খুলনা শেখ আবু নার্সের স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশ জিম্বাবের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টির আগে প্রস্তুতির খবরাখবর প্রসঙ্গে দুপুরের সময়ে এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধে ডক্টর ইউনুস ইস্যুতে হুমকি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র জানালেন প্রধানমন্ত্রী একটা ব্যাংকের এমডির পদে থাকা না থাকার উপর সেটও করা হয়েছে যেটা না হলে পদ্মা সেতু টাকা বন্ধ হবে রাজধানীতে রাস্তা পারাপারের সময়ে বাস চাপায় স্কুল ছাত্রী নিহত প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ भोज्य तेल दाम कमार कथा कार्यकर है भोक्ता पर्या दो एक दिन मध्य प्रभाव पड़े खुचरा बजारे आशा बिक्रेतर এবং দ্বিতীয় দফা বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় দিনে তুরাক তীরে লাখো মুসল্লির ঢল চলছে জিকির আস্কার কাল আখিরি মোনাজাত এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়